Presentamos Entrevista. Efectivamente está con nosotros Pablo Zambrano, presidente de la Cámara de Industrias y Producción de Pichincha, con quien dialogaremos en los siguientes minutos. Bienvenido, eh, presidente, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Bueno, la Cámara está cumpliendo 82 años de vida, cumplió 82 años de vida institucional, y a propósito de ello ustedes han hecho un anuncio de un pacto nacional. ¿De qué se trata? Bienvenido, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar acá con los televidentes eh, de Telerama. En efecto, la Cámara de Industrias y Producción, al cumplir 82 años dentro de su celebración por este motivo, hemos hecho un llamado a la sociedad ecuatoriana para debatir los problemas realmente importantes y de fondo que afectan al país. Temas como, por ejemplo, la institucionalidad del Estado, temas como el equilibrio económico que debe tener el país, de igual manera, la reducción del tamaño del Estado y el combate a la corrupción, que es una afectación muy grande que tiene el país, así como también el, el, el empleo. El empleo es un asunto fundamental, es una tarea pendiente, como yo siempre lo digo, no solo del Estado, sino de la sociedad ecuatoriana en general. Y obviamente tenemos que articular un diálogo claro, profundo y técnico para buscar las mejores alternativas de generar empleo. Y finalmente, el quinto punto sobre el cual nosotros queremos establecer este amplio diálogo nacional es el fomento a las exportaciones y al comercio exterior que requiere el país, justamente para nutrirse de divisas que nos permitan tener una sostenibilidad. Vamos desmenuzando algunos de estos puntos de, y quisiera comenzar con el tema de la situación de empleo y desempleo. El gobierno eh, emitió hace algunos días las cifras eh, de empleo y desempleo y decía que, bueno, que estas cifras se mantienen en estables en relación al año anterior. Hablaba de un desempleo del 4% en septiembre que está eh, similar a lo que sucedió en el año 2017. El subempleo entre un 19 y un 20% que también es similar a lo que sucedió el año anterior y eso eh, eh, el gobierno califica como cifras y una situación estable. ¿Qué piensa el sector productivo sobre ese tema? Bueno, mire, si es que uno analiza las cifras públicas de, del eh, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del INEC, obviamente si comparas año con año no hay una variación estadística relevante. Sin embargo, consideramos que es muy importante ver esa cifra de subempleo que igual es muy alta, una cifra de subempleo que supera el 52-53%, a la cual si se le suma la cifra del desempleo, entonces tenemos como conclusión que 6 de cada 4 6 de cada 10 ecuatorianos no tienen acceso a un empleo. ¿Qué se requiere para hacer esto? ¿Qué se requiere para generar mayor empleo? Sin duda, fomentar la producción, fomentar las inversiones, fomentar las exportaciones, pero además también se requiere tener un marco jurídico adecuado que haga atractivo la contratación de personal en Bueno, el país. hay una ley para el fomento de la producción y el, inversiones. Una ley, excelente. ¿Cuánto puede, cuánto puede aportar eh, una ley para todo ley este tema complejo del empleo? Lo que hace es generar incentivos para la inversión privada. Y esto es algo muy importante porque va en línea con el anuncio que hizo el presidente de la República el 2 de abril de este año de qué es el momento del sector privado. Entonces, la ley de fomento productivo contiene una serie de conceptos y de ventajas que permiten la inversión privada, grande, mediana o pequeña. Y esto es algo muy importante. Los medianos empresarios, los pequeños empresarios, los empresarios turísticos, por ejemplo, pueden tener ventajas muy grandes si es que hacen inversiones en provincias como Manabí, como Esmeraldas y en ciertos sectores. Entonces, sin duda es un paso muy importante. Pero otro paso muy importante que hay que hacer y es parte de la propuesta que estamos haciendo para generar un debate nacional, al que queremos invitar a los líderes sindicales, a los jóvenes, a las mujeres, a los empresarios grandes, medianos y pequeños, son las normas laborales. Las normas laborales que en el Ecuador se han ido, son muy estrictas y se han ido endureciendo, lo que han generado es esto, que el 60% de la población, lamentablemente en el país, no tenga acceso a un trabajo estable y a un trabajo digno, a un sueldo fijo mensualmente y obviamente a una afiliación a IES y demás prestaciones. Pero eso Entonces, significa, hay que hacer una reforma. claro, de, significa reformas a la ley. Ahora, eh, el gobierno está empeñado, por lo menos en, en el anuncio, ha dicho que va eh, a reducir el tamaño del Estado sacar gente del sector público, se entiende que esa gente va a migrar hacia el sector privado. ¿El sector privado está en este momento preparado para recibir a esas personas? Mire, la situación en este momento de la economía, estamos en un momento económico que lo, se denomina una ralentización, que significa una, una para, si cabe el término de la economía. No hay un decrecimiento, pero el crecimiento se lo va haciendo poco a poco. 
creceremos las previsiones de los organismos internacionales será que la, el crecimiento durante el año 2018 de la economía ecuatoriana será quizá de 1%. ¿Esto qué implica? Que la economía no está en su mejor momento. Por lo tanto, si no está en su mejor momento, es difícil que absorbe el sector privado estos empleados públicos que usted menciona. Pero lo que sí tenemos que tener muy en claro los ecuatorianos es que la economía y los precios internacionales de materias primas, como el petróleo, no están a los niveles que estuvieron en la década anterior. Por lo tanto, tenemos que entrar en un proceso de sinceramiento económico y de tamaño del Estado. Y cuando digo de tamaño del Estado, ¿a qué me refiero? A que tenemos que hacer un Estado mucho más eficiente. Mire usted, hace 10 años, 12 años, existían 14, 18 ministerios. En la época del gobierno anterior, en un momento determinado, existieron 52 entidades que tenían la calidad de ministerios, de secretarías, de consejos, entre otras cosas. Se infló la, eh, la burocracia pública, ¿no es cierto?, y burocracia no es un término despectivo, se infló la lista, la nómina de empleados públicos de una forma irresponsable. Y ahora lo que toca cuando la economía del país está en otro sentido, ¿no es cierto?, no tiene los ingresos necesarios, es hacer una reducción de forma técnica. ¿Cómo se hace una reducción técnica? Acudiendo a organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo, que establecen proyectos de modernización del Estado. Las metas y los anuncios, entre comillas, políticos del gobierno de alcanzar por lo menos unas 200 o 250 mil fuentes de empleo hasta el próximo año, ¿es posible o no? Mire, esto, esto hay que verlo en la práctica. ¿Por qué? Porque precisamente tenemos que analizar una serie de factores que permitan generar confianza a los agentes privados para que hagan sus inversiones. Y creo que vamos en el camino correcto y adecuado. Mucha gente eh, se sorprende o dice o exige mayor rapidez. Señoras y señores, es complejo, es difícil adoptar pasos con mucha rapidez después de que una política equivocada la tuvimos durante mucho tiempo, durante 10 u 11 años. Entonces, estamos recién haciendo esa transición y es importante tener confianza en la transición. Eh, los pasos que se han dado hasta el momento son pasos importantes. Las autoridades económicas han hecho esfuerzos muy grandes, por ejemplo, en reducción del gasto público. Y esto sin duda va a beneficiar a qué? Al equilibrio fiscal. Si es que no existe en el país un equilibrio de las finanzas públicas, sin duda eso no va a generar un ambiente de confianza y se está yendo hacia ese equilibrio de las finanzas públicas. Es muy importante acceder eh, por ejemplo, a, a créditos, a líneas de crédito de organismos internacionales, de la misma banca de inversión en el exterior, a tasas preferentes. Porque el gobierno anterior nos endeudó al 10%, a, a cifras de dos dígitos, lo cual eso no es lo adecuado. Por eso es que hay que replantear eh, justamente estos nuevos créditos a distintas tasas. Ahora, usted hablaba dentro de, de este proceso, de este pacto nacional, eh, de temas como por ejemplo el combate a la corrupción y yo quiero citar lo que ha sucedido en los últimos días, eh, en las últimas horas esta eh, supuesta fuga del ex secretario de, de comunicación vulnerando un grillete electrónico, entre otros temas que existen en el país, ¿es posible hacer un pacto de, eh, de lucha contra la corrupción cuando hay problemas como estos, cuando la gente no cree en la, en la justicia, cuando se dan situaciones eh, verdaderamente sorprendentes, ¿es posible? Mire, yo creo que sí es posible. ¿Qué tenemos que hacer los ecuatorianos? Los ecuatorianos tenemos que organizarnos para combatir la corrupción. ¿Y cómo lo hacemos? Desde cada estamento en el cual estamos. Yo soy un representante gremial, por lo tanto, en mi gremio yo tengo que tener un código de ética como en efecto lo tengo. Tengo que tener justamente una línea abierta que me permita recibir a mí denuncias de posibles actos de corrupción para investigarlas en el ámbito que a mí me compete. Porque la corrupción no solamente en el, ámbito, eh, en el ámbito público. Exactamente. Ámbito ¿Pero qué privado. tenemos que hacer? Tenemos que hacer lo mismo en los colegios, tenemos que hacer lo mismo en las entidades públicas, tenemos que hacer lo mismo en las entidades de contratación del Estado, con el objeto de tener alertas tempranas que nos permitan justamente identificar este tipo de problemas y procesarlos. Una vez procesados, ponerlos en conocimiento inmediatamente a las autoridades públicas. ¿Qué es lo que ocurre con el caso de, de este señor Alvarado? Este señor Alvarado lo que ha hecho es burlarse del país y eso no podemos aguantar los ecuatorianos. Las autoridades públicas en este momento tienen una grave responsabilidad muy importante de perseguir hasta las últimas consecuencias y hacer una captura internacional del señor Alvarado. Hay por ahí un rumor de que quizás se, se fugó en, en un avión de un, de un estado andino. 
¿no es cierto?, de Venezuela específicamente, eso habrá que investigarlo, pero sin duda hay que activar absolutamente todos los protocolos diplomáticos de la Interpol y de seguridad internacional para hacer la recaptura de este prófugo. Gracias a Pablo Zambrano, presidente de la Cámara de Industrias y Producción de Pichincha. Vamos a hacer una pausa, al volver de, estará con nosotros el doctor Mauricio Gándara para hablar de este justamente y otros temas de carácter internacional. Ya volvemos, no se vayan. <música>